എല്ലാവർക്കും മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ കാലത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്യാഷ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻറ്റ് എന്തെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൺ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി വി റേഷ്യോയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ആ ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻറ്റ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് എന്താണെന്ന് മാത്രമേ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് ആ ഇക്വേഷനും ഒന്ന് അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കാം ക്യാഷ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് ഈസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ സെയിൽ അറ്റ് വിച്ച് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യാഷ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസും ക്യാഷ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും സെയിം ആവുന്ന അതായത് ലാഭവും നഷ്ടവും ഇല്ലാത്ത ആ സെയിം ആവുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലാണെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ലെവലാണെന്ത് ക്യാഷ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഫേമിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വരുമാനം ഫേമിലേക്കുള്ള വരവ് എന്താണോ അത് എന്തായിരിക്കും സെയിൽസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്യാഷ് രൂപത്തിൽ തന്നെ ഫേമിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏണിങ്സ് ആ വരുമാനം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസും ക്യാഷ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും ക്യാഷ് കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള അത് രണ്ടും തുല്യമാകുന്ന അവസ്ഥ ക്യാഷ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ക്യാഷ് അല്ലാത്ത നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ക്യാഷ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും തുല്യമാകുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ക്യാഷ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വർ ദർ ഈസ് നോ ക്യാഷ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നോ ക്യാഷ് ലോസ് ക്യാഷ് ടേംസിലുള്ള പ്രോഫിറ്റും ഇല്ല ക്യാഷ് ടേംസിലുള്ള ലോസും ഇല്ല രണ്ടും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ടും ഉണ്ടാവാത്ത ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ക്യാഷ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് നോൺ ക്യാഷ് ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് ഒന്നും നോൺ ക്യാഷ് ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് ഒന്നും ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് ഫിക്സർ കോസ്റ്റിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് വരാൻ നോക്കുക റെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് വേജസ് സാലറി ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് വരിക അതേസമയം നോൺ ക്യാഷ് ഫിക്സർ കോസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നതോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അഡ്വർട്ടൈസിങ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും എല്ലാം ക്യാഷ് ടേംസിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ടേംസിലാണ് അത് വരിക അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആർ അസ്യൂംഡ് ടു ബി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇതിൻ്റെ ഇത് കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്യാഷ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻറ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സിൽ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസുമായിട്ട് എണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര എണ്ണം പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻറ്റിൽ എത്തുക എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാഷ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിരുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് കാണാൻ പഠിച്ചിരുന്നത് ക്യാഷ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ രണ്ട് ക്യാഷ് എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് ചേർക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ ആ ഐറ്റംസിനെ ഒന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാഷ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻറ്റ് റുപ്പീസിൽ പറയുകയാണെങ്കിലോ ക്യാഷ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ക്യാഷ് കോ പിന്നെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ടു സെയിൽസ് എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ക്യാഷ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റുപ്പീസിൽ ബ്രേക്ക് ഈവൺ ക്യാഷ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ക്യാഷ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻറ്റ് ഈസ് യൂസ
where the cost of operating two alternatives is equal. Apa dua alternatives ini operating cost, perorangan cello itu same agenda la point dia dah no, ada ana itu dia nama kita kandatan tu. Bahawa point dia lapram firm ini bawa ngaji ni ni al firm ini lapan dah kah macam ni lah dah. Apa, anggana dua alternatives ini, dua alternatives ini operating cost same agenda point dia ana cost break even point dia tu baru ni. It may be calculated as follows. Ingin aku calculate ya. Difference in fixed cost of alternatives. Difference in fixed cost of two alternatives. Semula dua alternatives ni ada terangan pada kita ni engel. Ada dua alternatives ni fixed cost ni ada. Ini terasa semula wettya sengan. A wettya sengan itu semula kita condong beri anda. Difference in fixed cost of two alternatives. Then divided by difference in per unit contribution of two alternatives. Dua alternatives ni ada. Contribution per unit itu juga, separate itu juga, awal dah mula lalu bintiasa itu rasanya, lada anda berada kondo. Apa, dua alternatif ini fixed cost itu dah mula lalu bintiasa melalui, tarikh dah mula dua alternatif ini contribution per unit itu rasanya, lada anda berada kondo. Apa, dua alternatif ini fixed cost itu dah mula lalu bintiasa melalui, tarikh dah mula dua alternatif ini contribution per unit itu rasanya, lada anda berada kondo. Apa, dua alternatif ini fixed cost itu dah mula lalu bintiasa melalui, tarikh dah mula dua alternatif ini contribution per unit itu rasanya, lada anda berada kondo. Apa, dua alternatif ini fixed cost itu dah mula lalu bintiasa melalui, tarikh dah mula dua alternatif ini contribution per unit itu rasanya, lada anda berada kondo. Apa, dua alternatif ini fixed cost itu dah mula lalu bintiasa melalui, tarikh dah mula dua alternatif ini contribution per unit itu rasanya, lada anda berada kondo. Apa, dua alternatif ini fixed cost itu dah mula lalu bintiasa melalui, tarikh dah mula dua alternatif ini to operate at or at a given level of output. Oru oru nishida level of output tu esi namlu pravarti kaya ni. Laa oru level of output lal. Eid method ayirikum kordel laa laa bhagaram mawa. Eir itra na unit produce ayi ani gal. Eid leid method ayirikum namlu useful laa va. Alai profita laa va nalla ana bade namlu nokanad. Then composite break even point. Overall break even point endu muda parai. When a firm is engaged in producing two or more products, so a firm is produced in two or more products, it is better to compute composite break-even point for the enterprise as a whole. So, if you have a composite break-even point, you can use a composite break-even point. So, if you have a composite break-even point, you can use a composite break-even point. So, if you have a composite break-even point, you can use a composite break-even point. Prepare ina ini composite break even point kan nada. Apa aduk kan ana la equation engene no kam composite break even point is equal to total fixed cost divided by composite PV ratio. Semua ti ni modern dah ni dana fixed cost divided by PV ratio ni ni ulu. Asyik orang ni ni main element an dana ada ni sesi la cerai variation ni berana adim cashu anu. Ibu tu pun composite PV ratio ni mula kodi tiri kono. Mereka dalam total fixed cost yang kita tarikan. Apa composite PV ratio yang ini kan? Yang dalam itu, anu, ada tu ada satu soalan. Apa composite PV ratio kan? Ada equation yang ada tanda tanda. Total contribution from all products. A company produce ini, na, mungkin product itu ada contribution ada. Ini tahu yang lain kita kuda. Orang product ni orang contribution ada ikut unda. Anginnya, berbeza product itu ada contribution ada. Ada yang lain kita kuda. Anginnya, ada total ada. Divided by total sales of all products. Semua produk itu kalau cuma lewat orang dengan orang sales ayeri kunda uga, semua itu mahu boleh lewat ini, anna ayeri kalau bintu boleh, jelah produk itu anna itu bintu boleh dengan jelah itu korang cek bintu boleh dengan orang lalu, apa anggane semua produk itu kalau name sales kalau duit itu awal lah dengan kuda, anggane aduh macam itu, nama kita PV ratio kanan berjalan dengan kita dengan composite PV ratio kita dengan, apa sahaja nama kita contribution divided by sales into hundred adalah nama PV ratio yang kita kari am Ibu ni, nama lor total contribution from all products. Semua products ni lor contribution ada kuno divided by total sales ada kuno of all products. Apa nama composite PV ratio kita? Aduh, macam tu. Nama lor fixed cost ni divided itu kari niyal. Nama kita ni ada kum composite break even point. Apa nama lor dua adilah dengan produk ni lor produce ni lor company ni lor composite break even point ni tayar akan nama ni ada kum nama parain. Tapi terakhir, mungkin equation matra dina tu parain lor. Ini nama kita ada video lekanam. Terus dah.